അസ്സാമലൈക്കും പുണ്യമാസ്റാവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ രചന പോലും ഹാജരാക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അറേബ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്നും ആ വെല്ലുവിളി ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാഷയെപ്പോലെയല്ല ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ അത് സജീവമായൊരു സംസാര ഭാഷയാണ് ജാഫർ നിസാമി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രഭാഷണം തുടരുന്നു ലൈലത്തുൽ ഖദർ വിധി നിർണയരാവ് ഒരൊറ്റ രാവിലെ പുണ്യങ്ങൾക്ക് ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ അഥവാ എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും ആരാധനയർപ്പിച്ച ഒരു പുണ്യം അതിലധികം പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ രാവാണിത് ഈ രാവിലെ എന്താണ് നബിയെ ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയായ ആയിഷ ബീവിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ നബി സാഹു അലിസ്മ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നീ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നക്ക അഫൂവൻ തുഹിബുൽ അഫുവ ഫഫു അന്നി എന്ന ദുവ അധികരിപ്പിച്ചോ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവേ ഇന്നക്ക അഫുവൻ നിശ്ചയമായും നീ വല്ലാതെ മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണല്ലോ തുഹിബുൽ അഫുവ നീ മാപ്പ് നൽകലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫഫു അന്നി എനിക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമേ എന്ന് കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബുഹാല ഹുവത്താലയോട് ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കണം അധികരിപ്പിക്കുക ദുവ ഈ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ മാപ്പ് നൽകുക എന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് പൊറുക്കാനും മാപ്പാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അത് നാം ആർജിക്കുകയും വേണം ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാവിൽ അള്ളാഹു പൊറുക്കാത്ത അള്ളാഹു കാരുണ്യം ചൊരിയാത്ത ഒരു നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മുദ്മിനു ഹംരിൻ മദ്യപാനിയായ ആൾ അള്ളാഹു ഈ രാവിൽ അവലിനേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല ആക്കൊല്ലി വാലിദൈഹി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആളാരാണ് കാത്തി റഹിം കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്ന ആൾ നാലാമത് പറഞ്ഞത് മുഷാഹിൻ മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ സഹോദര സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏ ഛിദ്രത പടർത്തുന്ന ആൾ തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇവർക്കൊന്നും അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈ പുണ്യരാവിൽ പൊറുക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ദുശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ച് നാം അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാവ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിട പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട രാവാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഈ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ എല്ലാ രാവുകളും നാം അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുക ഒരല്പം അധികം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക തെഹജുദ് ഒരു രണ്ടര കാലത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുക നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഏ ചാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രാവിൽ ചെയ്യുക നല്ല കൈൻഡ്നെസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രാവിനെ നമുക്ക് വളരെ വർണ്ണാഭമാക്കാം അള്ളാഹുലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാം കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിച്ച സ്വാലഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് വളരെ പരി പരിഭാവനമായ ഒരു കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നോമ്പും അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പെരുന്നാളും അങ്ങനെയുള്ള മതപരമായ ഔന്നിധ്യമുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അന്നൊക്കെ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നോമ്പനാണല്ലോ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളൊക്കെ അടച്ച് മദ്രസ പൂട്ടി ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉമ്മാൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു പഴയ കാലത്തെ തറവാട് വീടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കാലികളുള്ള തെഴുത്തും വൈക്കോലാലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ തറവാട് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ അരീക്കാട്ട വീട് എന്ന് പറയും തറവാടിൻ്റെ മുന്നിൽ വയലാണ് 
അന്ന് കൊയ്ത്തുത്സവവും കാളപുട്ട് മത്സരമൊക്കെ നടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് ഒരു നൊസ്റ്റാളജിയെ പോലെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലം തിരിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റമദാൻ മാസം റമദാൻ മാസം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത് നാളെ മാസം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണും എന്നുള്ള ഒരു തർക്കമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലം പലയിടത്തും ഇന്ന് റമദാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്നാണെങ്കിൽ തൊട്ട അക്കരെ ചിലപ്പോൾ നാളായിരിക്കും അപ്പോൾ മാസം കാണുന്നത് അന്ന് വലിയ ബാൻഡ് പോലെയുള്ള അന്ന് നാറ് എന്നാണ് പറയുക നാറടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബാങ്ക് വിളിയും അതുപോലെ മാസം കണ്ടതൊക്കെ ബാങ്ക് വിളിക്കാവുന്ന മൈക്ക സെറ്റൊന്നുമില്ല അന്ന് നാറടിച്ചിട്ടാണ് ബാങ്ക് വിളിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഞാറ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അരീക്കാട്ട പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലറ കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള പള്ളിയാണ് അന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്ധ്യനായ മർഹവും പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് മരണപ്പെട്ട പോയ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ എല്ലാ സമയത്തും വളരെ ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് വിളിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ പാടത്തുവക്കത്ത് കാത്തിരിക്കും കാരണം അന്ന് പാടത്തുവക്കത്ത് നേരെ ഓടുന്ന അടുക്കളയിലേക്ക് പക്ഷെ അന്ന് നോമ്പുണ്ടോ നോമ്പില്ലേ എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നവും നോമ്പ് തുറക്കുക എന്നുള്ള വലിയ സംഭവം പത്ത് വയസ്സും ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രസകരമായൊരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പള്ളിയിൽ ഓതാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഒരു നോമ്പ് തുറണ്ട് അല്ലാത്ത ദിവസം തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അന്നൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അന്ന് ഒരു ലഹുറിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ പത്തിരിപ്പണി തുടങ്ങും അടുക്കളയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലികൾ പല ആളുകളും വന്ന് കൂട്ടായിട്ട് പത്തിരി പരത്തുന്നു ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു അന്ന് മുന്തിയ തരം കാരക്ക അത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നൊക്കെ വല്യപ്പ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം അന്ന് മാത്രമാണ് ആ കാരൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഉസ്താദുമാരും ഒരുപാട് ആളുകളും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന കാലം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വട്ടം വലിയവർക്കുള്ള വട്ടം എന്ന് എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കാം പത്ത് പതിനഞ്ച് വട്ടം ഉണ്ടാവും അന്ന് ആ വട്ടത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ സവറായിട്ട് ഇരുന്ന് വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുക ചെയ്യാം ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ആ വട്ടത്തിലൊരാളായിരിക്കുക അപ്പോൾ വല്യപ്പാനോട് ചേർന്നാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കും ഇരുന്ന പാടെ തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് അന്ന് ഈ പഴുത്ത മുന്തിരി വളരെ റയറാണ് ഇപ്പോഴും അത് റയറാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ മുന്തിരിയും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് അറിയാണ്ട് വായിൽ വെച്ചു വീണ്ടും ഒന്നെടുത്തപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഉസ്താദ് തന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കുന്നുണ്ട് അതോട് കൈ പറച്ചു പിന്നെ ഞാൻ അട അടങ്ങിയിരുന്നു ബാങ്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവരും നോമ്പ് തുറന്നു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മദ്രസ് ചെന്നപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞുട്ടി എണീറ്റ് നിൽക്കുക കൈ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോമ്പിനൊരു മര്യാദ ഉണ്ട് നോമ്പില്ലെങ്കിലും നോമ്പുകാരനെ പോലെ നിൽക്കണം അന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നോമ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും നോമ്പുകാരനെ പോലെ പെരുമാറണം എന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ ആ വലിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു തക്കമുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് നമസ്കാരമായാലും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാലം മാറി ഒരുപാട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയി അതിനുശേഷം കോളേജ് ജീവിതത്തിലും ഹൈസ്കൂൾ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ റമദാൻ എന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടുള്ള റമദാൻ മാസമായിരുന്നു റമദാൻ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ആളുകൾക്കുള്ള സീറ്റ് റെഡിയാണ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ തരിക്കഞ്ഞി അതുപോലെ രണ്ട് തരം ജ്യൂസ് പൊരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കടികൾ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ റെഡിയാണ് പത്ത് നൂറ്റൻപത് ആളുകൾ വന്ന് സമൃദ്ധമായിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു അവർ നോമ്പ് തുറക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നു മകരി നമസ്കരിക്കുന്നു കണ്ടമാൻ ആളുകൾ ആർക്കും ഒരു പഞ്ഞോ ഇല്ല അത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സീറ്റിൽ ഒന്
ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വാർത്താ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന വാർത്താ മീഡിയ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ട്വിറ്ററും ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ നിലക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് മീഡിയാസ് അരങ്ങ് വാഴുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളും നമ്മുടെ തക്കവ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട് വളരെ വേദനയോടുകൂടി പലപ്പോഴും നോക്കി കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ കടകളിലും തിരക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് പെരുന്നാളിന് അമ്മാവനൊരു മഞ്ഞ കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തൊരു ആഹ്ലാദമായിരുന്നു എവിടെയും കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒന്ന് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മഞ്ഞ കുപ്പായം ഇന്ന് എന്താണ് സ്ഥിതി ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റൈൽസുകൾക്കും ഒക്കെ നോമ്പ് കാലത്തൊരു പ്രത്യേക പർച്ചേസ് പോലെയാണ് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ വേണം പെരുന്നാൾ വേണം ആഘോഷിക്കണം പക്ഷേ അതിനും ചില നിബന്ധനകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കാണെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം പോണത് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്കാബീസും അതുപോലെ തന്നെ കോളറയും വസൂരിയും വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് പോയില്ലേ എയ്ഡ്സും എച്ച് ബി എസ് എ ജി എന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തവും അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പയും കൊറോണയും തുടങ്ങി പുതിയ വേഷത്തിൽ പുതിയ ഭാവത്തിൽ രോഗങ്ങൾ വരികയാണ് നമ്മൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരം മാറുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിന് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ തക്കവിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ പഴയ ആ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് തയ്യാറാണ് ആ തക്കവയിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് തയ്യാറാണ് കാലത്തിൻ്റെ പുതിയ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിക്കേണ്ട എന്നല്ല കാലത്തിൻ്റെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ റമദാനിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അസ്ലാം വാങ്ങുമ്പോ നോക്കി വാങ്ങ് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയേ വാങ്ങാവൂ സ്റ്റീൽ മാക്സ് ടി എം മാക്സ് പ്രീമിയം തേർമിക് സ്റ്റീൽ ബാർസ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി സമുദ്രാലകോ സമൃദ്ധിക്ക് റഹദാരി പിന്നാ സിമെന്റ് നിങ്ങിക്ക് നീലകോ നിച്ചന പിന്നാ സിമെന്റ് വിശാലമൈന ഉന്നതമൈന ദൃഢമൈന കട്ടഡാലകോ Pindasiment Bigger Better Stronger Pindasiment Arugya Parivaranati ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ നോർമലായ ഒരു മനുഷ്യനായി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ റമദാനിൽ റംസാൻ മാസത്തിലുള്ള പങ്ക് എന്താണ് നല്ലതിനാണോ നല്ലതാണോ അതല്ല അതുകൊണ്ട് ദോഷമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യലാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ടോക്കൺ നിർദ്ദേശം ഒരു സർജൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലവും പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ടത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഭക്ഷണ രീതിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പൊന്നും കണ്ട് കാണാത്ത 
കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളൊക്കെ വാരി വലിച്ചു വരുന്ന ഒരു യുഗമാണിത് കലിയുഗം തന്നെ പറയാം അതിൽ സർജൻ്റെ നിലക്കുള്ള സർജനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടലിനറ്റത്തുള്ള ചെറിയൊരു വൻകൊടലും ചെറുകൊടലും ചേരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ചെറിയൊരു അവയവമാണ് അപ്പൻഡിക്സ് അത് പഠിക്കാൻ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് വയറ്റിനുള്ളിലുള്ള അണുബാധകളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോലീസ്മാൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പൻഡിക്സ് തന്ന ഒരു അവയവത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് അതിന് പഴുപ്പ് വരുന്ന വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോലി അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ ജോലി അപ്പൻഡിക്സിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പഴുപ്പ് വന്ന് അത് കേട് വന്നാൽ അത് ശരീരത്തെ ആകെ ബാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധിക്കാനാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പൻഡിക്സ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന അവയവത്തിന് പഴുപ്പ് വരുന്നതിനാണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ റംസാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മിക്കവാറും റംസാൻ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു മാസം നമ്മളൊരു ഒരു ശാരീരികമായി മാനസികമായുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനാണല്ലോ ഈ റംസാൻ എന്ന ദൈവം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നിർബന്ധമായും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ റംസാൻ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പിൻ്റെ മാസം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറം തീറ്റിയുടെ മാസം എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ത് തിന്ന എൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ഹെവി ഫുഡും പണ്ടൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ഒരു സമീകൃത ആഹാരമായി ഒരു മിതമായ ആഹാര രീതി എല്ലാം മാറ്റി ഇപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടാലും വാരി വലിച്ച് തിന്ന് അത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന ആ ഒരു ഒരു സംസ്കാര രീതി വന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അപ്പൻഡിക്സ് പിത്തസംഖ്യയിൽ പഴുപ്പ് ആമാശയത്തിൽ അൾസർ വന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുക ഇതൊക്കെ റംസാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗാവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് രാത്രി എനിക്ക് മിഡ് നൈറ്റ് കോളുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൻഡിക്സ് പൊട്ടിയതായിട്ടും വൻകുടലും ചെറുകുടലും തുളഞ്ഞ് വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പ്രഷറും പൾസും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിട്ടും വളരെ എമർജൻസി ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതായ രോഗങ്ങളാണ് റംസാൻ മാസത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മറ്റുള്ള മാസങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റംസാൻ മാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് കാരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് മറ്റ് മതസ്ഥരിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും മുസ്ലിംസിലാണ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നോമ്പിനുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയുടെ വ്യത്യാസം നോമ്പിൻ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റിയുടെ മാസമായിട്ട് ആണ് ഇപ്പം ഇത്ര ചെറുപ്പക്കാർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് നോമ്പിൻ്റെ മുന്നേ എൺപത് കിലോ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എൺപത്തഞ്ചും എൺപത്തിനാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടുകയാണ് നോർമലി വേണ്ടത് വെയിറ്റ് കുറയാണ് വേണ്ടത് അതിനാണ് പഠിച്ച നോമ്പ് തന്നത് തന്നെ അപ്പം അത് ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവം പറഞ്ഞ പഠിച്ചാൻ പറഞ്ഞ രീതി പാലിക്കാതെ വെറും ഒരു തീറ്റയുടെ മാസമാക്കി റമ്പാൻ മാസത്തെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അത് ആശ സർജൻ സർജൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രക്താനുഭവങ്ങൾ രോഗിക്കൾക്ക് വരുന്ന അത് ഞാൻ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ മാതിരി നടന്നാൽ ഈ പരിഹാരമായി കാരണം മിതമായ ഭക്ഷണം അതും 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആമാശയത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം ഭക്ഷണവും ബാക്കി വെള്ളവും രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ളവും ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ഒത്തിരി കുറയും വിശക്കുകയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ എല്ലാ കൊളസ്ട്രോൾ ആകട്ടെ ഷുഗർ ആകട്ടെ എല്ലാം മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കൺട്രോളിൽ വരാനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണ് ഭക്ഷണം മിതമാപ്പ് മിതമായ ഭക്ഷണം മിത ഭക്ഷണം ഉയർന്ന ചിന്ത ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ റംലാനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മന ശാരീരികമായും മാനസികമായുള്ള നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വൃത്തിയായി നടക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ രംലാൻ ആശംസകൾ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള നസീമ വെഡിങ് സെന്റർ ഭയങ്കരയാണ്
ஹமத் ரமலானின் தின யாத்திரங்கள் நாம் அனுபவிச்சு அறியுகையான புண்ணியமா சிராவில் வீண்டும் காணாம் அஸ்லாமு